Neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. 12. nota. 12. notanın bende çok önemli bir hatırası var. Onu biliyorsun Antep'te paylaştım. Sizinle de paylaşayım. Tabi ben hep misal veriyorum. Bir insanın ömründe 15 ila 25 yaş arası harman dönemidir. Yani ne demek? Verim çok fazladır. Aleykümselam. Gel bakalım. Yani ama maalesef şeytanları çoktur. Yani harman döneminde bir aydır harman dönemi bizim köyde dağlık memleketlerde. Bir ay işte buğdayı, arpayı, her şeyi oraya yığarsınız. Ama daha önce çorak olduğu için hiçbir hayvanın bulunmadığı o harman bölgesi, başta karıncalar, tavuklar, horozlar, işte dağ keçileri, dağ domuzları, yaban domuzları, tavşanlar, hücum ederler. Onun için ben gece orada bekçilik yapmış bir köylüyüm yani. Tabi o zaman şimdiki gibi bir çerdiver yok. Bir ay kuruması için bekleriz. O sırada eğer beklemezsen kışın aç, aç ölürsün yani. Çünkü buğdayını, arpanı kaybedersin. Şimdi aynen öyle de çünkü verim çok fazla. Daha sonra da verim yok değil ama az. Yani mesela Ulvi kardeşle ben artık harman dönemimiz geçmiş yani. Fazla bizde gelir yok yani anlatabildim mi? Ha. Ama benim şimdi Emre'nin bir yılı kaldı harman döneminde. Her hafta onlara anlatıyorum bu misali. Diyorum dikkat ediniz yani. Evet, 25 yaşından sonra da bir şeyler öğrenirsiniz. 40 yaşında hafız olanlar var, alim olan var ama çok istisnadır. Ben şimdi günde 5 sayfayla hafızlığa başladım, 10 sayfayla götürdüm. Şimdi 5 satır ezberlemekten acizim yani. Eskimiş. Fakat o 10 senenin de bir tehlikesi var. Bütün yaban domuzları, <gülüyor> bütün keçiler, tavşanlar, Horozlar, tavuklar, hepsi musallat oluyor. Karıncadır bu cep telefonları da şimdi. <gülüyor> Çek arkadaşları tavşandır. Anlatabiliyor Domuzlar biliyorsunuz artık her türlü. Uyuşturucu. Benimki de açık yani. Benim de karıncam açık. <gülüyor> Sen endişe etme. Seni tenkit etmiyorum. <gülüyor> yani şimdi bunu niye anlattınız? Şunun için anlattım. İmam Hatip'teyim. İslami ilimleri okuyorum. Hocam hafız daha. Allah uzun ömür versin ona. Hafız daha hocam tabi. Ben de fakat bazen nefis tabi şımarıyor. Vaktim boş geçiyor. Moralim bozuluyor. Çünkü delikanlılık ya her an buhrana girer insan. Gençlik buhranı herkes de olur. Ve bir iki gün boş geçiyor ömrüm. Çıldırıyordum. Niye bu ömrümü boşa geçiriyorum diye. İmam Hatip'in yatılıydım. Yani parasız yatılıydım. Çok geceler uyumamışım yani. Bir sınıfa dalardım. Kimse yok nasıl olsa. Bu 12. notayı okur sabah kadar ağlardım. Yani <gülüyor> ya Rabbi yani bana sahip çık. Nefsime engel ol. <gülüyor> Ömrümün en kıymetli dönemini boşa geçiriyorum. Yani engel ol ki kıymetlendireyim. Ya i̇şte ne kadar yapabildi ki onu bilemedim. Yani. Onun için bu risale, bu ders benim hayatımda önemli bir yere sahiptir. Belki 500 kere okumuşumdur. Belki 1000 kere okumuşumdur. Mübalağa etmeyeyim. Bilemiyorum. Yani. Ey bu notaları dinleyen dostlarım. Bir şey daha söyleyeyim de ondan sonra ben çok anlatırım bu hadis-i şerifi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ mâ tebnu adam. İnsanoğlu vefat ettiğinde onun ruhu diyor Teneşir tahtasının üzerinde naşının üzerine çıkar. Bir kuş gibi çevreyi seyreder. Yıkanışını, namaz kılınışını hepsini seyreder. Hadis-i şerif bu. Sahih hadis-i şerif. Daha sonra teşhiciler. Teşhici ne demek Ahmet Kadir? Ha öyle desene. Cenazeyi taşıyanlara teşhici denir. Uğurlamak yani. Ama özellikle cenazede çok geçerli o kelime. Yani uğurlayıcı, yani şeye, kabre uğurlayıcılar alır omuzlarına, o çıkar diyor şeyin üzerine, naşın, tabutun üzerine. Ve seslenir diyor. Benim çok verdiğim bir sahadistir bu. Ya ehli 
ve ya ahibbai ve asdiqai. Ey ailem, ey dostlarım, ey sevdiklerim. La tel'abenne bikumud dunya kema la'ibet bi. Bu dünya benimle eğlendiği gibi sizinle de eğlenmesin. Fe inni cema'tul male min hillin ve min hayr hill. Ben haram helal demedim, servet topladım, mal topladım. Mal kaldı başkasına, sorumluluk yüklendi başıma. <gülüyor> Böyle devam ediyor hadis-i şerif. Ama buraya kadarı insana yetiyor yani. Bu hadisi de nazara alın bu ders okurken. Ey bu notaları dinleyen dostlarım, biliniz ki ben hilaf adet olarak, adetimin hilafına, yani öyle yapmam genelde de, gizlemesi lazım gelen, Rabbime karşı kalbimin tazarru, yalvarışını, niyazını ve münacatını bazen yazdığımın sebebi yani niye bunları sen yaşadın da bize yazıyorsun? Yani haşa riyakarlık mı yapıyorsun şeklindeki soruya cevap veriyor. Hayır diyor. Bunu yazmamın sebebi ben öldüğümde benim bedelim ve bari bu kelimeler size bu hakikatleri anlatsın yani. Ölüm Dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmet-i ilahiyeden rica etmektir. Evet kısa bir ömürde hadsiz günahlarıma kefaret olacak. Muhakkak lisanımın tevbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Bu tabir de çok enteresan. Ömür kısa günahlar nihayetsiz. Bunları sildirecek benim sadece geçici olarak yaptığım yani veya işte dünyada muhakkat olarak yaptığım tevbeler, pişmanlıklar yeterli değil. Öyle konuşmalıyım ki ölümümden sonra da o nedamet ve tevbe ifadelerim devam etsin. Ya. Sabit ve bir derece daim olan, devamlı olan kitabın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte 13 sene evvel, bu Risale'nin telifinden 13 sene evvelmiş, çok eski. Dağ dağlı bir fırtınayı ruhiye içinde. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Yani ruhumuz bir fırtınalı havada. İşte özellikle gençlik döneminde bu yaşanıyor. Eski Said'in gülmeleri yeni Said'in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda. Eski Said'in gülmeleri demesinin sebebi eski Said'e hakikaten hayat çok gülmüş. Yani bir defa bulunduğu her yerde bir numara. Başta padişahlar ve işte devlet adamları, alimler herkes hürmet gösteriyor. <gülüyor> İstanbul'a geliyor, herkes onu konuşuyor. Ama yeni sahip dönemi, bütün hayatını, Kur'an'ın ve imanın hakikatlerini tebliğe verdiği dönemde tabii, onların hepsini terk ediyor, biliyorsunuz. Gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım bir anda, bu onun için değil de bizim için geçerli. Şu münacat ve niyaz, Arabi yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe mali şudur ki, Ey Rabbi Rahimi! Ey merhameti nihayetsiz olan Allah'ım ve ey Halik-i Kerim'im, ey ikramı bol olan beni yaratan Rabbim. Benim su ihtiyarımla, yani irademi kötüye kullandım. Ya dersi dinlerken uyudum veya okumayı ihmal ettim değil mi? Uyuyanlar dikkat etsinler yani onlara da söz buluyoruz. Benim su ihtiyarımla irademi kötüye kullanarak ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Aslında bu bizim için geçerli yani. Yoksa Bediüzzaman Sileri 80 küsur senelik ömrünün her dakikasını kıymetlendirmiş yani. Her dakikasını. Ve ömür ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle bu da çok tatlı. Yani mahcup olan, hacil olan yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Allah ne kadar güzel bir ifade. Bunu Bediüzzaman Hazretleri Abdülkadir Geylani Hazretlerinin e, nedir münacatını okurken başına çok enteresan bir cümle koymuş. İlahi ezzunu bu ahresetni. Günahlar beni laleyle ve kesretü maasi ahceletni. Masiyetlerimin çokluğu beni hacilü rüsvaya eyledi. Ve şiddetü gafleti ahfetet savti. Gafletimin şiddeti sesimi kıstı. 
فأدق بباب رحمتك بصوت سيدي وسندي عبد الكادر الجيلاني بو سبب لبن سن الرحمت كابن با سندم سيدم أفندم olan عبد الكادر الجيلاني سسيل سنا سنين كابن تشاليو Gelin biz de hakikaten ya Rab. Aynen bu içi bizde daha fazla geçerli. Biz de senin rahmet kapını ve düz zaman ve Abdülkadir Geylani gibi iki sevdiğin kulun sesiyle rahmet kapını çalmak istiyoruz ya. Yani. O manayla okuyalım burayı. Bil müşahede göz göre göre gayet süratle sağ ve sola inhiraf etmeyerek ihtiyarsız bir tarzda irademizin dışında vefat eden ahbap sevdiklerimiz akram yaşıtlarımız geçen baktım İmam Hatip de sınıf arkadaşım vefat etmiş Öyle. akaribim akrabalarım ablam gitti iki üç sene önce bunlar gibi ben de kabir kapısına yanaşıyorum o kabir bu dar faniden fani olan bu dünyadan firak ebediyle ebediyen ayrılmak şeklinde Ebedül abat yolunda kurulmuş. Yani ebediyetler, sonsuzluklar ülkesi olan cennete giden yolda kurulmuş, açılmış birinci menzil ve birinci kapıdır. Hep hadis-i şerif veya ayetlerin özetidir bu. Pe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah rahmet etsin Osman Demirci hocam çok bahsederdi bunu. Derdi ki ya yani kabir yani çok Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اِمَّا حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ Ya cehennem çukurlarından bir çukurdur, اَوْ جَنَّةٌ مِنْ جِمِنَ الْجِنَا Veya cennet bahçelerinden bir bahçedir. Aynen öyle yani. Veya benzeri bir ifadeyle yanlış söylemiş olmayalım. Sadaka Resulullah fî makal ev kemaka. Şu anda birden hatırıma gelmedi. Ama mana bu yani. Onun için... Birinci kapı o. O kapıdan çıktıktan sonra ya bir cehennem çukuruyla karşılaşacağız veya bir cennet bahçesiyle. Allah ikincilerden eylesin. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dari dünyada, dünya diyarda kat'i bir yakin ile anladım ki Halid'dir, gider. Bu da ayetin manası. Kullu şeyin halikun illa veşen. Allah rızasına yönelik işler hariç. Her şey helak olup gidecek. Ve fanidir ölür. Kullu men aleyha fan. Ve yebqa veçhu rabbike zul celali vel ikram. Yer küresi üzerindeki her şey fenaya mahkumdur. Kalacak olan sadece baki zülcelal olan Allah ve onun rızasına yönelik her şeydir. Ve bil müşahede İçindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır. Zalim, mekkardır, hilesi çok derindir. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir, bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim! Ve ey Halik-i Kerim'im küllü atin karib. O ki gelecek. Her gelecek olan çok yakındır. Onun için Ahmet kardeş değil mi? Ben gencim ya. Ben 57'ye girdiysem hiç fark etmez. Ya. Senin benden önce vefat etmeyeceğin de tembel. Bizim hiç unutmuyorum. Kayınvalide kalp hastası ağır. <gülüyor> Ondan sonra abisi Doktor Mustafa Allah rahmet etsin. O da kıymetli bir insandı. Beş vakit namazlıydı. Ağlıyor başında. Dedim ağlama doktor. Ne malum senin daha önce vefat etmeyeceğin. Benim daha önce vefat etmeyeceğim. Ya keşke demez olaydım. Adam 5-6 ay sonra vefat etmedi mi? Bizim kayınvalide ağlayıp duruyor. Vay benim doktor kardeşim. <gülüyor> Onun için yani kimin ne, nasıl, ne zaman gideceği belli olmuyor yani. Haddardır. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim. Kullu atin karim. Her gelen yakındır sırrıyla. Ben şimdiden anlıyor, görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim. Dostlarımla veda eyledim. Veda eyledim. Burada bir şey söyleyip tekrar bu bir cümleyi tekrar edeceğim. Biliyorsunuz 
Bediüzzaman Hazretleri bunu nerede açıklıyor? Şu anda hatırımda değil ama açıklıyor bunu. Diyor ki ehli tarikat gerçekten kendini ölmüş bilir. Anladın değil mi? Ona göre dünyadan ele tek çeker. Bu diyor çok fazla makbul değil. O zaman dünya nimetlerinden istifade edip ibadeti tam yani lezzetini alamazsınız. Halbuki onun yerine diyor <gülüyor> anlatabildim. Risale-i Nur ise geleceğe bir nevi sinema gözüyle bakıyor. Anladın değil mi? Yani yine yaşadığını bil. Ama gelecekte olanları da bugün olacakmış gibi de gör. Yani bunu gör. Üstad biliyorsunuz okuduk bunu. Eskişehir hapishanesindeki o kızlar mektebinin oyunu. Keşke diyor öyle bir sinema makinesi olsa ki geçmişteki olayları kaydedip şimdi seyrettiğimiz gibi gelecekte başımıza gelmesi muhtemel olayları da kaydedip şimdiden seyrettirse. O zaman bakacağız ki şimdi oynayan, gezen, tozan o kızlar 60-70 yaşında kimisi ihtiyarlamış, çirkinleşmiş, dünyadan <gülüyor> bıkmış, kimisi de vefat etmiş, kabirde azap çekiyor. Burada üstad bu ikinci şıkkı değerlendiriyor. Anladınız değil mi? Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim, kabrime teveccüh edip giderken sallallahu rahmetinde cenazemin lisanı haliyle ruhumun da lisanı haliyle, sözlü diliyle Bağırarak derim, el aman, el aman, beni cehennem ateşinden kurtar Rabbim, kurtar Rabbim. Ya Hannan, ey şefkat ve merhameti nihayetsiz olan Allah. Hannan demek o demek. Ya Mennan, ey nimetleri nihayetsiz olan Rabbim. Hannan, daha ziyade Rabbi Rahimime karşılık geliyor. Mennan ise halik Kerim'e karşılık geliyor. Allah, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman beni cehennem ateşinden kurtar. Kurtar Allah'ım. Ya hannan, ya mennan. Ey şefkat ve merhameti nihayetsiz. Ey ikramı ve atası sonsuz olan Rabbim. Beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle, kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Tam o hadis-i şerifin manası. Teşhiciler, beni uğurlayanlar, beni bırakıp gittiler. Senin aff rahmetini intizar ediyorum. Şiddetle affını ve rahmetini bekliyorum. Al buraya çok tatlı bir şey biliyor musunuz burası? O... Şeyi beş dakika sonra görürüm. Defalarca anlatmıştım değil mi size? Hatırlıyor musun Ahmet kardeş? Sen de mi hatırlamıyorsun ya? Yakınca hocamın meşhur misali. 1930'lu 40'lı yıllarda imam müezzin kalmamış. Anlatabildim mi? Bir köyün birinde de bir cenaze olmuş. Kaldıracak imam yok. Eskiden Ahmediye derlerdi. İmamlar yeşil sarık sarardı. Ama normal yaşlılar sarı sarak sarardı. Sarı sarık demek yani ben alim değilim ama yaşlıyım manasına. Bizim köyde de hatırlıyorum yani. Mesela benim babam yeşil sarık sarardı. İmamdı çünkü. Ama köylüler yeşil sarı sarık sarardı. Yani Osmanlı'da bu bir adet. Demişler valla yolun kenarına gideceğiz. Ama köylü artık imamı hocayı unutmuş. Sarı sarık nedir, yeşil sarık nedir onu da anlamıyor. Tam böyle İsmet İtönü dönemi. Ondan sonra tabi Varıyorlar, bekliyorlar. Geçti, geçti. Baş, bakıyorlar bir eşek geldi. Üzerinde de yeşil şey. Sarı sarıklı bir adam. <gülüyor> diyorlar, hoca efendi. Diyor ben hoca değilim. Ha, bizden diyorlar gizleme. Hoca efendisin işte dahası. Bu sarık ne diyorlar? Bizim bir cenazemiz var. Vallahi gelip kaldıracaksın. Ya kardeşim vallahi ben diyor yani. Yani hoca değilim. Ulan diyorlar bizi kandırma zorla yutuyorlar adamı. <gülüyor> adam tabii hiçbir şey bilmiyor. Şimdi <gülüyor> neyse yıkamayı idare ediyor. Bir dudağını hareket ettiriyor. Dua falan bildiği yok. <gülüyor> Ondan sonra neyse kefeni de bir şeyler yapıyor. Sıra geliyor kabrin başında telkin verecek. E, telkin biliyorsun genelde herkes dinler onu. Hoca efendi de duaları okur, telkini yapar. <gülüyor> ben de çok yaptım telkini çünkü. Telkin yapıyor ama hiç okuyacak dua bilmiyor. Adamlara diyor ki usuldür diyor dinen. Sizin diyor uzak kalmanız lazım. Ben yalnız terkim vereceğim diyor yani. Çünkü bir şey bilmiyor ya. 
Millet çekildikten sonra başlıyor telkinini verme. Diyor öyle Müslüman. Benim gibi bir adama düştün Allah sana yardım eylesin. <gülüyor> ben telkin belki bilmem ama sana diyor iki söz, iki, bir çift sözüm var. <gülüyor> Allah diyor bu öyle bir yer ki bu kabir. Eğer bu dünyada verdin alamadıysan burada alırsın diyor. <gülüyor> Hiç merak etme. <gülüyor> ama ve lakin aldın vermediysen beş dakika sonra görürsün diyor. <gülüyor> Mülkerini kir. Tam o yani bu. Beş dakika sonra görürsün yani. Yani hiç başka çaresi yok. Tam okutuyor bize bu dersi yani. Teşiciler beni bırakıp gittiler. Senin affu rahmetini intizar ediyor. Bekliyorum. Ve bir müşahede gördüm ki şimdi bu işte. Senden başka melce ve melce yok. Ne sığınacak ne de kurtuluş yolu arayacak yer yok. Kabre dayandın artık. Hadise bitti. Bizim bir dinsiz bir uzaktan akrabamız vardı elhamdülillah. Benim değil hanımın akrabası. Bizim aileden pek dinsiz bir akraba çıkmamış. Onu da söyleyeyim. Yani çocuğu düştü. Allah'ım yardım et diyor. Halbuki Doğu Perinçeğim bir numaralı adamıydı yani o kadıncağız. Onun dergisini dağıtırdı. <gülüyor> yani Kur'an-ı Kerim bunu şey yapıyor. Yani orada artık ister kafir ister Müslüman bütün şeyler bitiyor yani. O ayeti okuyayım. Bir bereket olsun değil mi? Evet. Hakikaten yani çok tatlı bir şey o ayet. İnşallah erken bulurum da okuruz. Yaşlandık çünkü. Ya diyor ki şurası. Merak etmeyin. Ya bura çok enteresan. Ve ma hadihil hayatü dünya illa lehun ve la'ib. Şu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Başka değil. Ve inne daral ahira lehiyel hayat. Ama ahiret diyarındaki hayat, gerçek hayat orada. La kenu yani. Keşke insanlar bilse bunu. Bir anlasalar. Tam üstadın bu dersine uygun. İşte burası. Fe izâ rakibû fil fulki gemiye binip de dalgalar devirmeye başlama anında da'vullâhe muhlisîne levuddîn. İhlasla Allah'a çağırır. Aman ya Rabbi bizi kurtar. Tam o bizim işte ateist kadının hali. <gülüyor> Kabirde de herkes böyle olacak yani. Çünkü orada başka yol yok. Ama felemme neccehum ilel berri idehum şükür. Yani karaya çıkarıp Allah kurtardıktan sonra bir bakarsın yine şirk koşarlar. Bu bir imtihan. Ayet devam ediyor da biz bu kadarla yetinelim. Allah Allah. Senin af rahmetini intizar ediyor bekliyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Ne sığınacak yer, ne yardım isteyecek yer. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve mekanın darlığından kabir ya. Bütün kuvvetimle nida edip bağırıyorum. Diyorum ki el aman kurtar beni ya Rabbi. El aman kurtar beni Allah'ım. Ya Rahman ey rahmeti sonsuz olan Rabbim. Ya Hannan ey şefkat ve merhameti nihayetsiz olan Allah'ım. Ya mennan, ey nimeti ve ikramı sınırsız olan Allah'ım. Ya deyyan, burada kabirde bir tane daha arttı. <gülüyor> deyyan demek de hiç kimseyi cezasız bırakmayan Allah'ım. Hala hesap sormadan yok. Anlatabildim mi? Hesap sorarak cezalandırmaya deyyan diyoruz biz. <gülüyor> İsmi fail <gülüyor> bu. <gülüyor> Enteresan yani. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Tabir çok güzel ya. Çünkü ahirette, kabirde tek başınasın. Her şey kendin alemindesin. Arkadaşlar bunun bir örneği nedir biliyor musunuz? Siz yaşadınız mı? Ben çok yaşıyorum. Ben çok diş ağrıyan bir adamım. Yani bu ara birkaç gündür de dişim ağrıyor. O şiddetli diş ağrısı kalmadı. Yaşlandı ya dişler artık işe yaramaz hale geldi. Yani o kadar eskisi gibi, gençlikteki gibi böyle öldürücü diş ağrısı kalmıyor yaşlanınca. Herhalde öyle zannediyorum. Yaşlılığın verdiği şey. O gençlikte diş ağrıdığı zaman ölüm acısı gibidir yani. Doğum sancısıyla kıyaslarlar onu. Hep kendi kendime söz verirdim. Ya Rabbi, eğer benim bu diş ağrım geçsin, ömrümün bir saniyesini boşa harcamayacağım diyordum. <gülüyor> Defalarca söz veriyordum yani. Demek insanoğlu sıkışınca böyle yani. Bu da öyle işte. Yerimi genişlettir. İlahi. 
senin rahmetin melceğindir, sığınacağın bir yerdir. Rahmet elil alemin olan, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibim, yani Resulullah, sevgilim, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şefva değil. Haşa, Allah'tan şikayet edemem. <gülüyor> Belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Bu da Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın sözü. Yine Kur'an'dan alınma. Yani ileyke eşku besi ve huzni. Eşku besi ve huzni ilallah diyor. Diyorlar ki ya ağlayıp duruyorsun. Yine hayal görüyorsun. Yusuf deyip duruyorsun. O da diyor ki ben size değil. Ben kendimi sıkıntımı vesaire mi? Rabbime takdim ediyorum. İşte bu manaya. Ey halik Kerim'im! ikramı bol olan Rabbim. Ve ey Rabbi Rahim'im, senin Said ismindeki mahlukun, masnuun ve abdin, kulun hem asi, ey mübarek, ya biz ne olacağız? İsyankar, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hasta manen, hem zelil, perişan, hem müsi, kötü işleri yapan, hem müsin, yaşlandı, hem şaki, maalesef, Said değil şaki. Hem seyidinden kaçmış bir köle. Allah'ın ibadetlerini yapmayan bir adam efendisinden kaçan köleye benzetiyor. Yani. Bir gün yakalanacaksın. Halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyor, dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hatsiz günah ve hatiatlarını, hatalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle manevi hastalıklara müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz ediyor. Sana yalvarıyor. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, manfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Bu da bir ayetten iktibas edilmiş. Söyleyeceğim. Hemen hemen diyebilirim Bediüzzaman Sıdevi'nin bir savur, hakiki bir Kur'an tefsiri yani. Hep çoğu yerde Kur'an ayetlerini özetliyor. Çünkü Erhamür Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Bu Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kavmi için söylediği Rabbisine yaptığı tasarruf ve niyaz. Okuyayım mı size? Ya çok tatlı çünkü. Bakın şurası ya o kadar güzel ki. Hey hey. Subhanallah. Ve iz kâlallâhu. Yok. Hazreti, bu da güzel de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ınki. Daha böyle, yani o bizim okuduğumuza daha yakın. Yani o, da, o da aynen öyle yani. Burada çok enteresan. Rabbi, innehunne adlalne ketiran minen nas. Ya Rab, bu putlar, bu kötü insanlar, insanların bir kısmını dalalete götürdüler. Ben ne diyeyim onlar hakkında? Femen tebi'ani fe innehun min. Benim tavsiyelerime, tebliğlerime uyup da bana itaat edenler zaten bendendir. Sen onlara sahip çık. İşte burası. Ve men asani fe inneki gafur rahim. Ya Rab, benim tebliğ ettiğim emir ve yasaklara isyan edenleri de ne diyeyim? Azaplandır demiyor. Gafur rahim sensin. Hem affedebilirsin, hem de merhamet edip onları hidayete erdirebilirsin. Yani. Bu tamamen hem bunun hem de Araf suresindeki, yo Maide suresinin sonundaki o Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yalvarışının özetidir bu. Şu cümleyi tekrar okuyorum. Hey, hey. Ya sana tazarru ve eğer kemali rahmetinle onu kabul edip etsen, mağfiret edip rahmet etsen zaten o senin şanındır. Fe inneke gafurur rahim. Çünkü erhamur rahimiz eğer kabul etmezsen senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike leke ahirul kelami fid dunya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabr hep beraber neşhedü en la ilahe illallah ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أون يتشن جنوتا دان بير تانة مسألة أوكي يجاز. ديم؟ شو نشكر مايا؟ حقم بار. يا جزاك كارديش بلا بسم الله الرحمن الرحيم. 
medar iltibas olmuş beş meseledir. Yani maalesef Müslümanların çok birbirine karıştırdığı beş imana ait beş mesele. Yani hepimiz karıştırıyoruz bunu. Sadece Ali Veli değil yani hepimiz. Beşi de birbirinden kıymetli ve ehemmiyetli. Birincisi tarih hakta çalışan ve mücahede edenler. Hak yol, İslamiyete gayret gösteren, hizmet eden ve manevi cihat yapan insanlar yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken. Nedir kendi vazifemiz? Ve ma ala rasuli illa'l balagh ve mubi. Peygambere bile düşen tek görev tebliğ etmek, anlatmak. Karşı taraf kabul etti. Dinleyenler çoğu oldu. Recep Salih geç geldi. Yani bunlar bizi üzmemeli. Anlatabildim mi? Yani ya biz vazifemizi yaparız. Beş dakika bekleriz. Dersimize başlarız. Dün dedim niye pazar gün cemaat as dediler. Hocam bugün maç var. Büyük maç var. E ne diyeyim? Bize düşen bir vazife nedir? Meseleyi izah etmektir. Kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp hareketlerini ona bina ederek hataya düşer. Çünkü muvaffak etmek, kabul ettirmek, beğendirmek, hidayet etmek bu Allah'ın vazifesi bunlar. Bizim vazifemiz değil. Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasının affedilmesi için çok dua etmiş, müdahale etmiş. Hidayeti Allah verecek. Aynı manada ayet Hazreti Resulullah için de gelmiş. O da Ebu, Be- Ebu Talib için dua etmiş. Diyor ki Cenab-ı Hak istediğini hidayet verdir. Zorlama. İnneke la tehdi men ahbet ve lakinnallah yehdi men yaşa. Ey şanlı peygamber. Sen beğendiğini ve sevdiğini hidayet verdiremez. Allah istediğini hidayet verdir. Bize düşen anlatmak. Onun için bazen hocam evlatlarımı anlatıyorum dinlemiyorum. Ya sana düşen anlatma. Ben öyle diyorum. Bazen gelip şikayet ediyorlar evlatlar hakkında. Diyorum ki hiçbir şey bir hocam ben tahsilim yok, ilmin yok. Tamam kardeşim. Bak onlara fırından ekmek almak için canını feda ediyorsun. Her akşam yatsı namazından sonra yani tesbihat yaparken hiç olmaz ağla. De ki ya Rabbi ben evlatlarımı yani ne ilmim var ki onlara meseleyi anlatayım ne de ikna edeyim. Sana havale ediyorum. En büyük avukat işte daha. Ne başka nereden bulacaksın? Allah şahit bizim emre özellikle yani şeye gidip gelirken yani bazen sabahleyin Allah'u okuyup arkasından hüngür hüngür ağladığım olmuştu. Ne yapayım? Gidiyor. 250 tane talebenin içinde. Biliyorsun o yaşta Hollandalılarda huriler gibi her türlü fitne var. Allah'a havale ediyorum. Yani başka ne yapabilir? En azından bunu yaparız yani. Edebüddin ve Dünya Risalesi'nde vardır ki İmam-ı Maverdi Hazretlerinin bu kitap kıymetli bir eser. Yani bir Müslümanın hem dünya hem de ahirete ait adab muaşeret kitabı bu. Yani önemli bir kitap. Vardır ki sana tavsiye ederim yani. Merak edenlere de tavsiye ederim. Var. Türkçe tercümesi de tercüme etmişler. Güzel bir eser. Bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki Madem ecel ve her şey kader ilahi iledir, o ki Allah ecelimizi kader ile yazmış, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Hz. İsa Aleyhisselam'a demiş şeytan bunu. <gülüyor> Vesveseye bak. Ama Hz. İsa Aleyhisselam'ın cevabı çok manidar. Demiş ki, اِنَّ لِلَّهِ اَنْ يَخْتَ بِرَ عَبْدَهِ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يَخْتَ بِرَ رَبَّهِ Allah kulunu imtihan edebilir. Ama kul ben şöyle yaparsam ya Rabbi bakalım ne yapacaksın şeklinde Allah imtihan edemez. <gülüyor> Hadise bitti. <gülüyor> Yaparsan ne olur? İmtihan etmiş olursun. Allah'ın ona göre de hükmü var merak etme. İstersen at kendini. Yani Cenab-ı Hak kulunu tecrübe eder. Ve der ki sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat kulun hakkı yok. Ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin. Ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir. Allah'a karşı bir edepsizliktir en azından. Ve ubudiyete kulluğa münafidir, aykırıdır. Sen kulsun. O senin Rabbin, efendin. Madem hakikat budur, o ki durum bu. Biz vazifemizi yapacağız, başkasının vazifesine karışmayacağız. İnsan 
kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarında ve Cengiz'in, Cengiz biliyorsunuz çok büyük bir İslam düşmanı, ordusundaki müte- ordusunu müteaddit defa, çok defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah, Harzemşahlar devleti denilen Müslüman bir Türk devleti var. O devletin kom- şeyi, padişahı olan zat harbe giderken üzerası, bakanları ve etbağı çevresindeki adamları ona demişler. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O cevaben demiş ki ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifeliyim. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmak, karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Ben niye karşıyım? İşte o zat bu sırrı teslimiyet, Allah'a olan teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Bakalım hatırlayabilecek miyim? Bir, bir dakika. Ya çok enteresan bir şey var da, yer var da söylemeyeyim size de bir de şey yapmayalım. çok enteresan bir olay. Yani şimdi malumunuz Müslümanlar Bedir gazasında galip geliyorlar. Anlatabildim mi? Tabi yani e, Kur'an-ı Kerim yani burada müthiş bir ders veriyor. Yani muhafak muzaffer kılan da mahlup eden de biziz yani siz değilsiniz. Biliyorsunuz Uhud'da İslam ordusu güçlü. Öyle görünüyor. Hüneyn de yine öyle. Yani Kur'an-ı Kerim o mağlubiyet üzerine biliyorsun Hüneyn'de de Uhud'da da mağlubiyet var. Bu hadise üzerine şu ayetleri indiriyor. Manidar bir ayettir bu. İz yurikehumullahu fi menamiki kalila. Cenab-ı Hak düşmanlarınızı Ya Muhammed seni yani ey Müslümanlar Rüyanız da az gösterdi. Yoksa korkar çıkmazdınız. Walau erakehum kesiran le feşiltum ve le tenazatun fil amr. Eğer yani size çok gösterseydi gevşerdiniz. Münakaşaya dalardınız diyor. Şimdi şurası çok enteresan. Ve iz yurikumuhum iz iltaqaytum fi ayunikum qalila. Düşmanları da sizin gözünüze az gösterdi. Onların gözünde de sizi az gösterdi. Yani asıl neticede galip getiren Allah'tır. Muzaffer eden de, mağlup eden de O'dur. Yani yoksa düşmanın çokluğu, sizin çokluğunuz vesaire değil diye uzun uzun yani bu ayet-i kerime bu meseleyi bir sayfa halinde anlatıyor. Bir ayet daha var da eğer, ha burası. Ora öyle diyor. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاتُنَا كَثِيرًا Allah çok yerlerde ve yevme hüney. Yani çok yerlerde Allah sizi muzaffer eyledi. Nusretini gönderdi. Ama ve yevme hüney. Hüneyn savaşını hatırlayın bakalım. İz acebetkum kesretukum. Ordunuzun çokluğu sizin çok hoşunuza gitti. Biz çoğuz. Bizi kimse yenemez dediniz. İçinizden belki. Ama felem tuni ankum şey'en. O ordunuzun çokluğu size bir fayda sağlamadı. Mağlup oldular çünkü önce. <gülüyor> Hüneyn'in bidayetinde diyor üstad. Yani başlangıçta öyle oldu. وَدَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Yer küresi o kadar geniş olmasına rağmen yer dar geldi size. سُمَّ وَالْلَيْتُمُ الْبِرِينَ 
topuğunuzu çevirip geri dönmeye çalıştınız. Allah Allah. O halde sümme enzel Allahu sekinete ve ala rasuli ve alel mu'minin ve enzele cunudun lem teravha. Allah sonradan hem peygamberine hem müminlere manevi bir sükunet ihsan eyledi, sekinetini indirdi. Görünmeyen ordularla sizi teyit eyledi, destekledi. Yani bu üstadın bahsettiği Celaleddin Hazemşah'ın meselesi bu iki ayette çok açık bir şekilde as saadette de yaşanmış yani. Allah Allah. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Evet insanın elindeki cüz-i ihtiyariyle işledikleri efallerinde bize verilen cüz-i iradeyle işlediğimiz işlerde Cenab-ı Hakk'a ait neticeleri düşünmemek. Biz yaparız, gerisi Allah'a bırakırız. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar, insanların Risale-i Nur'a iltihakları, Zavru'u beğenmeleri, tanımaları, okumaları, şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i maneviyeleri kırılıyor. <gülüyor> Şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üstadı mutlak. Bütün alimlerin, peygamberlerin üstadı. Kim o? Hazreti Resulullah. Ona üstadı mutlak diyoruz biz ona. Muktedai kül. Herkesin kendisine uyması gereken rehber. Kim? Resulullah. Rehberi ekmel olan Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve ma ale Resulü illel belagul mubi. Peygamber'e sadece ve sadece tebliğ vazifesi düşüyor olan fermani ilahiyi kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sahi gayret. Daha çok çalışacak. Ve ciddiyetle tebliğe devam etmiş. Çünkü inneke la tehdime ahbat ve lakinne Allah'a yehdime yaşa. Biraz önce okuduk ya. Sen sevdiğini beğendiğini hidayet erdiremezsin. Allah istediğine hidayet nasip eder. Sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifelere hareketlerinizi bina etmekle Allah'ın vazifesine karışmayınız. Ve Halık'ınıza karşı haşa, imtihan ve tecrübe vaziyetini almayınız. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimun hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.